Boa tarde novamente a todos. Estamos de volta agora com a professora Heloísa e de antemão quero agradecer a disponibilidade dela em aceitar o nosso convite para estar conosco hoje na continuidade desses trabalhos sobre o ERER e sobre o nosso combate, né, o nosso trabalho, nossa luta de combate ao racismo, ao preconceito, à discriminação. E a professora Elo, a professora Heloísa, Heloísa Ivone da Silva de Carvalho, ela é mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ela é pós-graduada em Políticas Públicas pelo Instituto Federal, também do Espírito Santo, e Políticas Educacionais, também pela Universidade Federal do Espírito Santo. Pedagoga, professora e pesquisadora com experiência na educação básica e no ensino superior, orientadora de TCCs e coordenadora de cursos no campo da educação e saúde na modalidade presencial, semipresencial e à distância. Já atuou como diretora, orientadora, supervisora e inspetora. Publicou mais de 40 artigos em anais de congressos e seminários nacionais e internacionais. Tem 20 anos de experiência no campo da educação pública e de militância nas causas antirracistas e defesa dos direitos humanos. Atualmente exerce as seguintes funções, pesquisadora do Laboratório de Pesquisas de Violências contra as Mulheres, da, da mesma universidade já citada, coordenadora da Comissão de Educação em Direitos, em Direitos na Gerência de Formação da Secretaria Municipal, de Vitória, vice-presidente da UNEGRO, coordenadora do Fórum Nacional de Mulheres Negras. Professor Elo, novamente é um prazer tê-la conosco. Depois nós gostaríamos até de mostrar o trabalho que nós estamos realizando aqui na diretoria, que nós apresentamos na live anterior. Tenho certeza que você vai gostar muito. Então, um bom trabalho a todos. Obrigada a todos que estão conosco novamente. E passo a palavra a Gláucia. Ai, que prazer imenso tê-la aqui, você traz duas pautas tão importantes e que os nossos alunos do ensino médio gostam muito, né, existe hoje um movimento muito grande, né, de valorização e empoderamento da mulher e hoje o tema tão importante da consciência dos afrodescendentes como uma força aqui para o nosso país, agradeço muito a sua presença é com muita alegria que nós vamos ter aqui você para inspirar os corações de vários professores para fazer a diferença na escola com essas pautas. Elô, né? obrigado por, uma, por, por essa participação, né? esse engajamento aí é importante, a participação do, né, de todas as escolas, né? agradecer a Maristela, o pessoal do NIT, né? a nossa amiga Glaucia, é, companheira aí na, na luta pela ERER, aqui na nossa diretoria de ensino. E, Elo, tudo de bom, esperamos aí que isso possa contribuir muito para a nossa formação e aprendizagem aí, tá ok? Boa sorte, um abraço. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, agradecer esse convite tão carinhoso, né, que provavelmente se estivéssemos é, na modalidade presencial, não fosse na atividade remota causada por essa Covid-19, né, nessa provocação e nesse desafio de nos conectarmos. Então, as tecnologias nos aproximam, tanto que está aproximando aí dois estados, né, Espírito Santo e São Paulo. E já agradecer o convite pelo Raimundo ter me indicado, o Vitor, que tivemos várias conversas, vários papos, super acolhedor. Toda a diretoria de ensino da região Taquaritinga. A Glaucia, a Maristela, com esse carinho acolhedor. A toda a equipe de educadores e educadoras das escolas, estudantes, os internautas e as internautas que nesse momento nos assistem pelo Facebook. Então, quando a Glaucia apresenta o meu currículo, e ela fala Heloísa Ivone da Silva de Carvalho, e eu, vocês devem ter observado, inclusive na mídia, me intitulando Elo, que é um apelido carinhoso, eu preciso dizer, já iniciando o nosso, a nossa conversa nessa tarde, que 
o meu nome foi escolhido pelos meus pais, pela minha mãe, pelo meu pai. No entanto, os sobrenomes não são sobrenomes que representam a minha família. Então, desde o processo de escravização, onde os corpos foram traficados do continente africano para o continente americano, e aí podemos identificar alguns países de África para alguns países de América, esses corpos foram retirados nomes, sobrenomes, nomes e sobrenomes que foram escolhidos mais tarde pelos senhores de engenho. Então, tentaram apagar toda a história do nosso povo preto, de forma que Silva e Carvalho não são sobrenomes da minha família, são sobrenomes das famílias que, que nos escravizaram, que escravizaram nossos antepassados. Então, quem está me ouvindo aqui nesse momento, que tem Souza, Santos, Oliveira, Carvalho, possivelmente alguém, algum traço da ancestralidade aí foi escravizado. E já trazendo uma categoria também importante. Nós não dizemos escravos ou escravas, ou escravidão. Né? Nossos povos foram escravizados. Escravidão é escolha. A escravização não, foi imposição. Então, esses sobrenomes foram dados tanto pelos senhores de engenho como a igreja católica da época, daí santos e outros sobrenomes que muita gente tem. De forma que nós, povo preto, mulheres pretas, homens pretos, que se quisermos levantar a nossa árvore genealógica, poderemos ficar a vida inteira e não conseguiremos fazer isso. Diferente do italiano, do alemão, né, do francês, do português, que rapidinho consegue pesquisar a sua ave genealógica em um dia, chegar lá no tatá tataravô, descobrir onde está a sua ancestralidade, nós não conseguiremos fazer isso, porque a nossa origem não está aqui no Brasil. E já provoco vocês assistirem um documentário intitulado DNA África. Eu vou pedir o o Cláudio, já agradecendo essa assessoria técnica que teve comigo à tarde um pouquinho, já né, trazendo o diálogo. Nesse, nesse primeiro slide, onde eu apresento o tema Conectando Vidas de Mulheres Negras da Ancestralidade à Luta, que é o nosso tema dessa tarde, eu trago três imagens. E aí eu vou começar do meu lado direito para o meu lado esquerdo. Então, três mulheres com pinturas africanas, com acessórios africanos, já nos trazendo que nós precisamos conhecer um pouquinho mais desse continente. No meio, vidas negras, negras importam. E já parabenizando aqui a toda a equipe né, da região, a diretoria de ensino, da região de Taquaritinga por cumprir a lei, por abraçar um projeto mundial. Então, há uma ação mundial em todos os países do mundo chamado Vidas Negras em Porto. E a gente vai conversar ao longo né, das minhas falas sobre isso. Então, é um movimento na, mundial onde o Brasil abraça e, pelo que eu estou vendo, vocês que estão aqui comigo estão abraçando junto conosco. Do meu lado esquerdo, pode voltar, Cláudio, por favor? Do meu lado esquerdo, vocês vão, vão ver que tem quatro, três mulheres e uma menina. Uma bisavó, avó, mãe e filha trazendo para a gente uma relação ancestral. E aí, quando eu me deparei com essa imagem, que eu escolhi carinhosamente para a gente, eu me lembrei de um poema da Conceição Evaristo, que ela vai trazer, Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, 
ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha mãe ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado, rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexo, com rima de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Esse poema é intitulado Recordação em Outros Movimentos. Né? Quem quiser conhecer um pouquinho da Conceição Evaristo, vai ver que ela é uma escritora literária, traz vários livros falando, sobretudo, das mulheres negras, que eu já deixo um convite aí para quem quiser se aproximar dessa leitura. Pode passar, por favor, Cláudio. E aí é importante... Porque já que o nosso título traz a relação ancestral, essa relação ancestral para chegarmos à luta, eu preciso trazer aqui o meu lugar de fala. Ou seja, de onde eu vim? De onde eu elovei? Essa mulher que está falando aqui nesse momento, com uma beca africana, com um turbante, um batom vermelho, o cabelo... Né, Black, de onde veio essa mulher? E aí eu me lembro de outra autora, que é a de Jamila Ribeiro, que ela vai falar desse lugar de fala. Qual era o meu lugar de fala? Os meus avós paternos, pretos. A minha avó lavava roupa, carregava trouxas de roupa na cabeça, eu me lembro disso ainda, ela com 60 anos, levava para casa, lavava a roupa na mão, porque naquela época não tinha máquina, então passava sabão, esfregava com a mão, colocava a roupa para quarar, algumas pessoas devem lembrar desse termo, provavelmente das avós, e depois pegava essas roupas, passava uma por uma, não poderia ter qualquer né, linha, tinha que estar bem lisa. O meu avô paterno, servente de obra, e trabalhou até chegar à aposentadoria, eles moravam numa favela em Muriaé, num bairro chamado Santa Terezinha. Os meus avós maternos, um avô branco, que dizia que morou na roça e vida inteira. Eu lembro que ele nos colocava sentado no joelho dele e nos contava várias histórias dele na roça. Com as cobras, né, com os animais. E a minha avó materna indígena dizia que a mãe dela, a minha bisavó, tinha sido pega no laço da comunidade indígena Tupi-Guarani, Aqui eu trago duas provocações. Não existe índia ou índio, conforme é, esses conhecimentos, esses textos racista foi nos ensinando. Porque, veja, nós reproduzimos aquilo que aprendemos. E naquela relação lá, ó, da bisavó ensina a avó, a avó ensina a mãe, a mãe ensina a filha. Então, o que nós fazemos hoje é reproduzir o que nós aprendemos em casa ou na escola. O que, que a Elô está fazendo aqui? Tentando romper essa formação racista, porque é um racismo estrutural e um racismo sistêmico que está enraizado em cada um de nós. Sejamos brancos, negros, indígenas, amarelos. 
Então, não é por fato da pessoa ter uma pele preta e ser negra que ela não vai reproduzir o racismo, ok? E não é porque a pessoa é branca, de olho azul, que ela não possa defender o, a luta antirracista. Então, eu conheço várias pessoas brancas, inclusive do meu ciclo de amizade, que defendem e demarcam lutas contra o racismo. Mas, voltando à minha avó materna, ela tinha um fogão a lenha e ela colocava todos os chás. E eu me lembro que ela benzia, ela era parteira também, ela benzia né, com um ramo e colocava a brasa dentro d'água que ela falava que era para tirar quebrante. A minha avó ela me ensinou que várias doenças podem ser combatidas utilizando ervas medicinais, plantas. Então, rosas brancas, camomila, o boldo, quando está dor de barriga. E eu me lembro que eu tinha dor de cabeça desde criança. Ela pegava uma fralda branca, cortava rodelas de batata, colocava na fralda e amarrava a fralda com as rodelas de batata para dentro da minha testa. Quando aquela batata ficava roxa, a minha dor de cabeça passava. Então, também aprendi muito com os meus avós maternos. E aí vamos para minha mãe e meu pai. Minha mãe, empregada doméstica, também lavou roupa para fora. Ela falava que trabalhava na casa de família. Era o termo que se dizia. E depois empregada doméstica, e hoje a gente descobre que o termo empregada tem todo um cunho racista. A gente tem procurado utilizar secretária doméstica ou secretária do lar, até porque a própria palavra doméstica, ela traz para a gente um sentido de domesticar, que é o sentido que a Casa Grande fazia com o engenho. O meu pai, servente, ele passa semestre de obras e depois ele... De, desculpe, servente passa a ser pedreiro e depois mestre de obras. Nós somos em sete filhos. E eu me lembro que a minha mãe, quando criança, uns sete, oito anos, ela me levava com ela, onde a casa que ela fazia faxina, e ela falava, está vendo, filho? a sua mãe limpando privada, e algumas vezes ela, sem luva, gente, hoje a gente usa luva, ela tirava aquela água da descarga, deixava sem nada, colocava todo o material de limpeza no vaso e limpava o vaso de forma que ele ficava limpíssimo. E ela falava, vocês nunca precisarão fazer isso. Sabe por quê, minha filha? Porque vocês vão estudar. A maior herança que eu e meu pai daremos para vocês, sete filhos, vai ser o estudo. E hoje, todos nós sete somos, temos graduação, pós-graduação. Eu tenho um irmão psicólogo, um irmão advogado, um irmão psicanalista, e um outro irmão psicanalista, um irmão que está terminando o doutorado na UFES, né, um psicólogo, enfim. Há um campo enorme de um artista um campo enorme de formação. Bom, vamos crescendo, e esse quadro aí da ancestralidade traz para mim compartilhar com vocês algumas experiências que eu vivi. Por quê? Para lidar com o racismo na escola, e a gente precisa dizer que, que a escola reproduz o racismo, a escola que fala que não tem racismo tem algum problema. Porque se a escola, como diria Saviane, ela reproduz a desigualdade, não tem como a escola não reproduzir o racismo. A escola não é o um ET, ela não está no planeta à parte. Então, na escola vamos ter práticas racistas, sim, em todas as escolas do mundo, principalmente no Brasil, que é o segundo país que mais tem população preta. Só perdemos para a Nigéria. E aí, desde criança, procurava tirar as melhores notas para não sofrer racismo. Eu me lembro que a minha mãe prendia meu cabelo 
mas ela prendia tanto, puxava tanta raiz, fazia um coque para que as pessoas não pudessem ver a minha raiz e eu não pudesse sofrer o racismo pelo cabelo. Hoje eu entendo. O meu uniforme, uma camisa branca, ela passava impecavelmente, mas na sala de aula tinha racismo. E qual era a forma da Elô lidar com o racismo? Tirando as melhores notas. Se eu tirasse 9,9%, eu entrava em crise, chorava, porque era a minha forma de resistir ao racismo, era tirar as melhores notas da sala, porque aí todo mundo queria fazer trabalho comigo, todo mundo queria ser meu amigo. Porque se não fosse assim, era a beiçuda, a dentuça, a cabelo de pico, a cabelo de bombril, a macaca. Sim, eram esses apelidos que eram dados aos corpos pretos. E ainda hoje, quando a gente vai para pesquisa na escola, a gente vê. Então, aqui nós temos os valores civilizatórios afro-brasileiros. Traz para a gente, e eu vou deixar esse material aí, né, para o Vitor compartilhar com vocês, mas aqui traz várias questões para a gente pensar. Então, por exemplo, a circularidade. Quando a gente fala da escola... É importante trazer a importância de se trabalhar com círculos. Porque, veja, se um professor está sentado no pedestal e os estudantes lá embaixo, que relação é essa? Então, quando se faz círculo, a gente sai dos muros e vai para as pontes. A horizontalidade. Quando a gente vai para as tribos africanas, e se puder, e se tiver tempo, eu vou contar uma história aqui, de uma tribo africana, vai falar que, numa relação circular, todas as pessoas são iguais. Tudo circula, a energia, o conhecimento, e as pessoas se olham. Isso aproxima o conhecimento. Isso aproxima a professor dos estudantes. E aí, outras questões aqui. A gente aprende, por exemplo, que a espiritualidade é diferente de religiosidade. A espiritualidade está ligada a essa forma que a gente tem de lidar com a vida. Com a água. Qual a nossa relação com a água? Qual a nossa relação com as plantas? Com os animais? Com o céu, com a lua, com o sol quando nasce, com o sol quando se põe? A gente precisa trazer e ressignificar essas nossas relações. As pessoas que observam isso e têm essa relação com a natureza, muitas vezes pode ser ateu ou ateias. Não precisa estar no campo, dentro de um templo religioso, para respeitar a natureza. Os alimentos que mais nos fazem bem são os alimentos que vêm da terra. Então, quem está aqui me ouvindo, se alimente de preferência de, daquilo que vem da terra. Né, da cenoura, beterraba, inhame, batata doce e muitos outros. E evitem tudo que está preso dentro de uma lata e dentro de uma garrafa. Porque isso faz mal. Pode passar, Cláudio, não vai dar tempo para a gente trabalhar a ancestralidade esse quadro. Bom, aqui... Eu trago uma provocação quando a gente fala das mulheres negras, né? das mulheres pretas. Inclusive, eu estou com um livro aqui na mão, quando a gente fala de ancestralidade, deixo um convite para vocês lerem. É o livro da Jari de Arraes, intitulado 15 Heroínas Negras. Ok? 15 Heroínas Negras. E esse livro... A Jaride vai apresentar para a gente 15 heroínas negras através de cordéis. Quais são essas heroínas? Que a gente sempre pede licença, inclusive, às nossas ancestrais, as que vieram antes de nós. Porque, provavelmente, algum tempo, já, tempo atrás, a Gláucia e a Maristela, que tiveram a oportunidade de falar aqui, não falariam. Estariam homens falando por elas. Eu, com esse corpo preto aqui, não estaria aqui. Tiveram que mulheres, que negros, indígenas e várias outras populações lutarem, darem seu sangue através de marcha. As leis não saíram das assembleias e das câmaras. As leis saem, as leis em defesa do povo saem das ruas, das marchas, das greves. E aqui 
Eu cito algumas delas, ó, das heroínas negras. Antonieta de Barro, a Cautume, Carolina Maria de Jesus, convido a quem trabalha na escola, ela, é, ela tem um trabalho belíssimo, Dandara, que nós vamos conhecer um pouquinho hoje, Esperança Garcia, Eva Maria do Bom Sucesso, Laudelina de Campos, Luísa Marim, Maria Filipa, Maria Firmina, Mariana Criola, é, Tereza de Benguela, Tia Ciata, Jacim Bagaba. E hoje nós temos Marielle, né? Ah, e muitas outras que a gente sabe que já foram, mas que lutaram para nós. Então, por mais, ó, vejam, por mais que tenha essa força e dessa luta do povo negro para que o Brasil hoje seja o que é, ainda quem está no ranking das violências. Caio Porto está trazendo aqui, bacana, que bom que você está conosco, Caio. Vejam, nós somos a maioria do povo, pretos e pretas. Só que quando a gente vai para os dados de 2019, olha aí, 1.206 traz a questão... Eu estou abrindo o meu aqui, ó. 1.206 vítimas de feminicídio. 80,8% dos casos, o autor foi companheiro ou ex-companheira dessas mulheres. 28,2% das mulheres hoje que sofrem violência, sobretudo as negras, está entre 30 e 39. 18,5% 18 entre 40 e 49 anos. Desse quadro todo, de acordo com a autodeclaração, e a gente tem casos subnotificados, e casos de a pessoa ainda não se assumir, que a gente vai conversar um pouquinho. Mas 61% se autodeclara negra desse, desses casos de feminicídio. 263, 77 casos de lesão corporal dolosa. Ou seja, a cada dois minutos, uma mulher negra sofre violência. Então, nesse tempo que está aqui, olha quantas mulheres pretas estão passando por violência. E mulheres não pretas também. Inclu sobretudo violência doméstica. Hoje não vamos ter tempo de trabalhar violência aqui, porque o nosso tempo não vai, vai dar. Mas a gente precisa trazer que violência não é só aquela que dá hematoma. Tem muitas outras formas de violência. Pode passar, Cláudio, por favor. Bom, aqui a gente traz o diálogo com resistência. Do lado de vocês direito, tem uma mama de leite. Era o nome dado à mulher negra, à escrava. E o que, que acontecia? Essa mulher, ela amamentava os filhos das senhoras de engenho, porque elas não queriam que os seios caíssem. Algumas não tinham leite, mas a maioria era preocupação física. E essas mucamas, essas mamas de leite, essas escravizadas, elas amamentavam o filho. Todo o leite, primeiro, era para os filhos da senhora de engenho. Adivinhe? não sobrava leite para amamentar os próprios filhos. E aí estão alguns sentados. Rapidinho. A nossa história ela é oral. Oralidade, inclusive, é uma, é uma das questões da cosmologia africana. E o que, que acontece? Muitas vezes, o que a gente aprende com a nossa bisavó e com a nossa avó, vocês não vão aprender em livros. Não sei se vocês observaram, a minha fala aqui, eu estou trazendo só mulheres, autoras, pesquisadoras pretas, que traz a questão do lugar de fala. E aí, o que, que a, minha, a minha bisavó contou para a minha avó, que contou para mim? Na época do Brasil Senzala, as mulheres da Casa Grande quando elas desconfiavam que os seus maridos iam pros, lá para as senzalas terem relação com as escravas, ou melhor, com as mulheres negras escravizadas, 
elas colocavam essas mulheres negras dentro de casa para ser as acompanhantes. Davam os serviços mais pesados que vocês possam imaginar. Trouxas de roupa, armários de madeira, principalmente se desconfiasse que ela estava grávida. Fazia de tudo para que essa mulher preta, escravizada, perdesse o bebê, porque ela não conseguia imaginar alguém conceber um filho que era do seu marido. Entre aspas, não sabendo elas que esses filhos eram de relações de estupros. Sim, os estupros começam desde o Brasil, lá colonial. As negras elas eram estupradas de várias formas. Algumas já saíam para as mangueiras se banhar de tanto sangue que saía nas, nas regiões genitais. E o que, que essas senhoras faziam? Quando essas crianças não, né, não eram abortadas nessa provocação de carregar peso e nasciam, elas, quando percebiam o bebê e identificavam a característica com seus maridos, pasmem, levava para o chiqueiro e dava o bebê para os porcos comerem. Então, é muito dolorido quando as pessoas falam que não existe racismo. Essas pessoas não conhecem a nossa história real. E o racismo, como essa imagem está abaixo, o racismo dói, o racismo mata. Muitas mulheres pretas se matam. Dandara foi uma que cometeu suicídio. Porque o racismo, a dor, só quem sente sabe o que é a dor do racismo. E aí... Eu estou no campo da educação de direitos humanos, Vitória. Adivinha qual é a cor da menina que sofre violência sexual? Adivinha a cor da menina e do menino que pratica as violências autoprovocadas? Porque em Vitória tivemos um fenômeno em 2019. 2020, um pouco menos. Dos adolescentes se autocortarem. A maioria, preto. E aí tem né, a questão da LGBTQI fobia também. Bom, e trazendo aí no meio, nós vamos ver pelo fim da violência contra a mulher negra. Porque nós acreditamos, quando estamos aqui, e quando vocês optam em estudar sobre a mulher negra, que a gente quer avançar, a gente quer pensar políticas igualitárias. E aí é preciso dizer o quanto que esses corpos resistem cada minuto. Ainda hoje... As mulheres são estupradas e massacradas dentro e fora de casa. Um corpo preto que passa, e eu digo de experiência, é um corpo fácil. A pessoa passa, coloca a mão da fora do carro, quer passar a mão, quer passar a mão na pele, quer pegar no cabelo, como se fosse um corpo público. Então, nós mulheres, de uma forma geral, passamos por isso. E sofremos assédio cada minuto de nossa vida, de uma forma sutil, ou de uma forma mais grave. Então, traz para aí a gente a questão desse sistema capitalista, patriarcal, racista, machista, sexista, onde nós precisamos reverter esse ciclo. Não dá mais para a gente tentar reproduzir, ou porque aprendemos assim, vamos fazer assim. Vamos mudar. Mesmo que a gente tenha pai, mãe, avó, que reproduzem o racismo. Eles falam do lugar a partir do que eles viveram. Nós que estudamos, não. Nós que estudamos, cabe a diferença. Pode passar, Cláudia, por favor. Aqui, o termo mulata, que nós não aceitamos mais. Mulata não é elogio. Historicamente, quando as pessoas não sabiam de onde vinham, Achava que era elogio, mas não é. Essa pintura aí né, é do século XVIII, onde uma jovem preta carregava uma criança branca e essa ação era imposta. Era a forma de brincar. A cavalinha, né? Ou a mula. Porque na língua espanhola, o termo mulata refere a isso. Filhote, macho, cruzamento de cavalo com jumenta. Ou de jumento com égua. 
E a, a Jaride, em 2015, nesse livro que eu sugeri, ela vai falar que a palavra mulata revelada sua origem que me fez estupefata, pois compara com jumento, com racista entendimento, a gente miscigenata. E aí eu não preciso dizer porque é mula, né, gente? Porque além dessa postura aqui, carregando criança, vocês imaginam a postura que os senhores de engenho pediam para as escravas ficarem para a relação sexual, aquelas mais agressivas que a gente possa imaginar. Pode passar, por favor, Cláudio? Aqui eu trago... A nossa griô, linda, Diva Guimarães, eu acredito que alguns de vocês assistiram, né, no, num, num diálogo com Lázaro Ramos, que é o um lindo, né, no Flip de 2017. Pode colocar o vídeo, por favor, Cláudio? Se deliciem e se emocionem, porque emocionar faz bem. Bom dia a todos. Eu fiquei muito feliz quando você se referiu que a gente está numa plateia de maioria branca. Por quê que eu vou dizer isso? E fiquei muito feliz quando você falou da parte... Muito bom. Desculpem. Quando você falou da parte da educação, eu vim, eu sou de uma região do sul, você não pode imaginar, do sul do Paraná. É, quer dizer, eu vim do interior do Paraná, lá do mato, e Curitiba. Tive Ontem, a palestra das moças sobre a mãe me tocou profundamente, que eu sobrevivi e sobrevivo hoje como brasileira, porque tive uma mãe que fez de tudo, passou por tudo que era humilhação, para que nós estudássemos. Fui... Desculpa que eu estou me estendendo, que é a grande oportunidade da minha vida que os dois e a palestra de ontem me deu para eu poder falar. <risos> Fui para um colégio interno aos cinco anos, ia completar, porque passavam as freiras para quem é bem do interior do mato, sabe disso, que tinha um negócio da religião chamado Missões. Eles passavam pelas cidades é, recolhendo crianças como se fosse assim, em troca de você ir para esta escola para estudar. Na verdade, a gente foi para trabalhar. Então, eu trabalhei duro desde os cinco anos. Sou neta de escravos. É. aparentemente a gente teve uma libertação que não existe até hoje então isso é bem rapidinho eu vou contar só uma história que marcou a minha vida eu não vou ser tão rápido assim como tem. <risos> eu vou contar uma história que marcou a minha vida. Que dos seis anos, eu senti a diferença. A madureza, aos seis anos. Que as freiras contavam a seguinte história. Que Jesus... Como eu demorei muito para aceitar o tal de Jesus, porque eu era contra tudo e contra quem acreditava também. Então, as freiras contavam a seguinte história. 
que Jesus, Deus, criou um lago, um rio, e mandou todos tomar banho. Assim, e se banhar na água abençoada daquele maldito rio. Tá? Aí, as pessoas que são brancas, é porque eram pessoas trabalhadoras, inteligentes, e chegaram nesse rio, tomaram banho, ficaram brancos. Nós, como negros, somos preguiçosos, e não é verdade, porque esse país vive hoje porque meus antepassados deram condição de Calma, fica. Então, nós, como negros preguiçosos, chegamos no final, quando todos tinham tomado banho, o rio tinha, só tinha lama. Então, como a gente era preguiçoso, então nós temos a palma da mão clara e a sola dos pés porque nós só conseguimos tocar as mãos e os pés. Aí você saiu, por isso que a gente tem as palmas da mão e os pés, claro. Isso ela explicava, ela contava a história para contar para os brancos como a gente era preguiçoso e não era verdade. Isso não é verdade, porque senão a gente não teria sobrevivido. E eu sou uma sobrevivente pela educação, pela luta da minha mãe, que nunca... Eu era rebelde, eu sempre era rebelde, eu tinha até vontade de matar. Mas a minha mãe falava assim, eu falava... Não vou mais para a escola, porque ela tinha que pedir caderno, lápis, lavar a roupa para os outros em troca de material escolar. E daí ela dizia assim, eu falava assim, e porque eu tinha que entregar também as roupas na casa para ajudar minha mãe. Então eu falava assim, não vou mais para a escola. Ela dizia assim para mim um gesto que ontem eu me lembrei da palestra das mães, que você guarda de sua mãe. Ela falava assim, porque se ela falasse assim, não, eu ia contra ela. Ela falava assim, olha bem para a mãe. Olhou. Eu falava, claro que eu estou olhando, que eu era rebelde. Né? Aí ela dizia assim para mim. Então, olhou bem. Se você quiser ser como a mãe, não vá para a escola. Eu irava com a minha rebeldia, que hoje eu, ela está em outro plano e eu converso muito com ela e agradeço tudo por mim. Aí eu falava assim, igual a senhora, nunca que eu vou ser. Ela falava, só tem um jeito, vai estudar. E eu pegava meu caderninho e saía correndo para a aula, acreditando. Então... Eu acho que a gente, como negro, não é querer ser vítima. Eu não sou. Eu sou grata à minha mãe. E grata também a algumas, com raras exceções, porque quando ela falou do racismo, eu falei para a moça aqui do meu lado. Eu falei, ela não está falando de Portugal. Ela está falando do Brasil nos dias de hoje. Né? E aí, quando a gente chega né, a Dona Diva Guimarães, 
ela traz a escola e a educação como espaço de resistência. Ela traz o quanto cada um de vocês que aqui está é importante nesse processo, na construção dessa sociedade. Ela diz, sejam subversivos e subversivas. E aí é importante a gente demarcar, quando a gente fala dia 20 de novembro, o que, que é o dia de 20 de novembro? Por que trabalhar o 20 de novembro? Nós temos uma lei, 10.639 de 2003, temos outra, 11.645 de 2008, que alteram a lei de diretrizes base, que é a lei 93, 94, barra 96, que vai trazer a obrigatoriedade do estudo e do ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Então, a temática envolvendo o continente africano, as culturas e história afro-brasileira e indígena, não é para trabalhar no mês de novembro. É para trabalhar o ano inteiro. O que traz aqui para a gente é que dia 20 de novembro, para culminar o trabalho que vem sendo realizado na escola. A história de zumbi de Palmares, eu acho que todo mundo conhece, né? o dia 20 de novembro é focado no zumbi, zumbi, mas a gente precisa falar da Dandara, essa grande mulher guerreira que esteve ao lado do zumbi o tempo todo na luta pelos quilombolas, na luta por uma sociedade antirracista na luta, enfrentando os homens e aquele povo na época, na luta na defesa pelos direitos da população negra e da população indígena. Dandara, que vem a falecer em 1690, suicidando, mãe de três filhos com zumbi, trazendo para nós o quanto que o racismo e o machismo dói. Pode passar, por favor? E aí é importante, né? Já quase encerrando, que eu já até passei do meu tempo, Vitor vai brigar comigo, mas enfim. A gente precisa sair do lugar de falar de África como se a África fosse um país. Ou falar de África apresentando culinária, samba, capoeira. A África não tem só isso. Ou quando for falar de negritude, falar da escravidão. Já saímos desse lugar. Precisamos falar dos espaços de empoderamento. Então, falar de África é falar das riquezas em agricultura, tecnologia, é falar das riquezas minerais, né? do planalto de Catanga, que extrai esse cobre, estanho, chumbo e zinco. É falar das minas da África do Sul, ricas em ouro, diamante e tirano, tiran, urânio, desculpe, urânio. A costa norte do continente, que contém abundante poços de petróleo, gás natural, além de ser rica em jazidas de fosfatos. Um lugar de reis, rainhas. Um lugar que nos ensina. Um continente que tem 56 países, ou mais que tem inúmeras línguas, inúmeros dialetos. Então, eu não posso falar África para o Brasil. Eu posso falar África para continente americano, continente para continente. Mas eu posso identificar, eu quero falar o quê? É Guiné-Bissau? É África do Sul? Eu preciso citar o país que eu estou falando. E aí, trazer para o Brasil. Então, país com país, continente com continente. Pode passar, por favor, Cláudio. E a educação, então? Quando a gente fala aqui da diretoria de ensino, e com todo mundo que está me assistindo, a gente precisa falar que a Lei 10.000 não fala só para os professores e professoras trabalharem nas escolas. Fala do processo formativo, professores, professoras e todos os educadores que atuam na escola, desde o guarda que acolhe as crianças, até a profissional que limpa o banheiro, precisam de formação continuada. É direito, 
Então, é preciso que garanta formações continuadas, não estou falando de palestra, não estou falando de uma live, eu estou falando de um processo formativo durante um ano, com módulos, com projeto para ser desenvolvido na escola. E aí eu falo de um lugar que é uma gerência de formação, onde a gente acredita, para que esses professores e professoras, a partir dessas formações, saiam desse lugar de reprodução e apresentem na escola a África Real que apresentem na história estudos sobre histórias e cultura do povo negro, a representatividade negra, que tem que estar lá, a imagem do banheiro. Se só tem uma menina branca, o desenho de uma menina branca está errado, não só tem gente branca estudando. Quem são os reis e rainhas das festas juninas? Quem são as noivas de festa junina? Quem são os representantes de turma que a gente elege? Quando se fala em Dia Internacional da Mulher, quem é que está no mural da escola? Precisamos garantir representatividade negra. Quando eu falo em representatividade negra, a gente não quer dizer que os brancos... Ó, população branca está aqui. População negra está aqui hoje. Eu não estou dizendo aqui que o branco tem que descer e o negro tem que subir. O branco, a população branca, vai continuar onde está. Mas precisamos garantir espaço para que a população negra possa subir e alcançar. Então, hoje, não é igualdade. Hoje, precisamos falar de políticas de equidade. Essa ação aqui, que a diretoria de ensino está desenvolvendo, é uma ação de equidade, demarcando as lutas das mulheres negras e do povo negro. E aí, filmes, ó, eu deixo aqui a sugestão. Eu trago a provocação e deixo a sugestão. Kirikuro, Narciso Rap, Um Grito de Liberdade, Vista a Minha Pele, as músicas, Canto de Três Raças, Dia da Graça, Mão de Limpeza, tem, a gente tem o um hip hop lá do Gabriel Pensador e tem muitas outras músicas. Quando a gente vai estudar literatura, gente, tem muita coisa aí que não representa a cultura negra. Eu vou trazer um exemplo, Menina Bonita do Laço de Fita. Um livro que está sendo altamente questionado. Como é que é isso? É a jabuticaba? É o feijão? É o café? Vocês sabiam? Na época da minha avó, olha como é que o racismo ele é estrutural. A minha avó não deixava os netos tomar café, porque falava que se os netos tomassem café, ia ficar preto, mais preto que ela. Então, o, meni, o livro Menina do Laço de Fita reproduz o racismo. Vocês podem trabalhar, devem, mas façam a releitura. Tudo é possível trabalhar na escola, mas vamos fazer releitura. Né? Aquele poema que fala das borboletas, amarela linda, vermelha maravilhosa, branca, quando chega a preta, ó, oh, que escuridão. O que é denegrir? O que é o gato preto? O cabelo... né? O cabelo ruim, tem cabelo bom, cabelo ruim, e tantas outras coisas que estão no nosso vocabulário. O esclarecer, por que a gente não fala escurecer? Olha quanta coisa, e pessoas, nós falamos o que aprendemos, eu não estou aqui demonizando, eu estou aqui trazendo a importância da gente estudar. De Jamila Ribeira, ela tem um dicionário antirracista, que eu convido vocês a baixarem da internet e conhecer. E aí, várias questões eu trago aí, pode passar, que o meu tempo já foi, inclusive. Eu encerro, então, essa parte, antes da gente abrir para as perguntas, com a nossa lindíssima guerreira Angela Davis, que ela vai trazer, em uma sociedade racista... Não ser racista não é o um bastante. Temos que ser antirracista. Ou seja, pessoas brancas, negras, indígenas, homens, mulheres, todas e todos nós temos que abraçar essa luta antirracista. Obrigada, gente. Desculpa caso eu não tenha, de alguma forma, atendido. Estou aqui à disposição. Vou deixar o endereço do meu site aqui e o Cláudio posta lá aí para vocês no Facebook, aberta para as perguntas. Alô, me ouvindo? Sim. Ai, que prazer ouvir sua fala. 
Elô, é, o seu currículo, quando a Maristela apresentou, é um currículo incrível, mas a sua biografia é muito mais incrível do que o seu currículo, o que você trouxe para a gente, da sua história de vida, dos seus ancestrais, dos seus irmãos, da sua vivência, é muito mais empoderador do que o seu currículo. Para o meu gosto, né? que eu acredito na educação formal, mas acredito demais na educação feita no dia a dia, no conhecimento, na cultura construída, nos relacionamentos do dia a dia. Eu gostaria, é, como uma pergunta, hoje existe uma pauta muito grande, as pessoas ficam muito em dúvidas se usar negro, se usar preto, o que seria o adequado, o que, que é o correto né, politicamente. Eu gostaria, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso para a nossa rede, seria interessante, porque estamos todos tentando sempre, e você falou bastante da questão de, de falar corretamente, né, de usar os termos e refletir sobre o que eles significam. Então, se você puder dar uma, uma, uma luz aí para a gente, né, seria legal. Não posso nem, usar, posso nem usar esclarecer para a gente. Vou precisar usar uma palavra nova. Evidenciar. <risos> Evidenciar. Substitua. Evidenciar. Muito obrigada. Eu dou a dica. Então, Glaucia, muito obrigada pela pergunta. Gratidão, porque me dá a oportunidade de trazer algumas questões. Primeiro, o que é ser negro? O que é ser negra? né? Tem um livro da Souza... É so Souza Santos, sobrenome. Eu posso passar a dica. Ela fala tornar-se negro. Durante muito tempo no nosso país, ser negro era até a pele preta. Hoje, a partir das lutas do povo negro, dos militantes, dos movimentos negros, isso abrange. Então, não existe mais cor de pele. Existem cores de peles. Eu até convido a vocês, quem estiver me ouvindo e tiver recurso, comprar uma caixa de lápis de cor para trabalhar tons de pele preta. Se vocês forem observar, a cor da pele das minhas bonecas aqui atrás de mim, ó, tá vendo? Tem pessoas que têm essa cor próxima. A minha, ela já é diferente, ó, já é diferente. Mas eu sou preta. Por quê? A negritude não se identifica só na cor da pele. Cabelo, nariz, lábios, dedos, canela. Então, não é porque a pessoa tem o um cabelo liso que ela é branca. E não é porque a pessoa tem menos melanina que ela é branca. O que a Elô está tentando dizer aqui? Pesquise em ancestralidade. Não, vou, não vai ser eu que vou dizer quem é negro ou negra aqui. Mas é importante se identificar. Se olhar no espelho, olha o nariz, olha a boca. Porque pode ser, eu conheço pessoas negras do movimento social que tem a cor da Glaucia. A cor da Glaucia, o cabelo. O cabelo bem black, crespo, o nariz chato e o lábio, os lábios grossos. Percebe que não é só a cor da pele? Então, hoje, Glaucia, a gente segue a orientação do IBGE. Grupo étnico-racial. Negro, indígena, ok? Brancos, amarelo. Isso são os grupos étnicos, ou seja, a raça. E eu defendo a raça aqui, dialogando com vários autores. Tem que se falar em raça, sim. Esse negócio de raça humana, não. Enquanto a gente não trabalhar o racismo, a gente não vai conseguir chegar a esse conceito que a gente chega, que a gente é, 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 quer alcançar. Então, é, é importante dizer que a pessoa pode ser negra e ter a cor da pele parda. Algumas das pessoas que estão me ouvindo aqui, provavelmente na certidão de nascimento, está parda. Não está preta. Mas a gente hoje demarca preta. É uma forma de nos trazer a identidade, trazer os nossos processos de resistência. Então, a Elô, ela é negra de pele preta. Existe negro de pele parda. E não existe negro mais claro, ou negra mais clara. Existe negra com menos melanina, porque se é clara não é negra. É branca. 
Lembrando que no nosso país ele é feito de misturas. Há uma, né, uma africanidade muito pertencente, mas eu preciso entender. Então, se tiver uma pessoa com a cor da Tereza de Benguela, minha boneca que está aqui atrás, e eu, para uma vaga de cotas raciais, eu tenho que entender que a vaga é para ela, não é minha. Porque entre mim e ela, a dor do racismo para ela é maior. Então, é quem, quem sofre mais com o racismo? Está um jovem preto ou um jovem branco? Quem é barrado pela polícia achando que é marginal? Primeiro. Então, é fácil identificar o negro e a negra. Consegui te atender, Glauci? Ok. Muito grata pelo esclarecimento. Não é evidências. A gente vai mudando. E eu gostaria de saber se você quer fazer alguma questão, Vitor. Olha, eu queria até abrir... Pessoal, que alguém é. quiser fazer uma pergunta, é melhor, sim, né? Sim, Para os internautas que estão aí, nos seguindo, ouvindo. Quem quiser fazer uma pergunta, aproveitar o momento tão único de ter alguém tão ligada ao movimento, né? Antirracismo, direitos humanos. Se alguém tiver alguma dúvida nos trabalhos, nos projetos que estão trabalhando na escola durante o ano dessa temática, agora é o momento. Enquanto isso, a gente pode ir conversando, né? Isso. <risos> Elô, nossa, muito interessante. É né? um, um aprendizado a todo momento. Hoje nós é, apresentamos uh, os resultados da nossa pesquisa, foi simples, mas nós tentamos fazer um exercício mesmo de refletir sobre diversas questões, né, e não para por aí, e tanto é que, que são proposições que nós fizemos para as escolas, justamente refletir muitos aspectos que você levantou aí, né, a comunidade escolar, conhecer a sua comunidade, no sentido de, de combate a, né, a questão da intolerância, do racismo e assim por diante, né, e bastante interessante esses apontamentos. Vamos ver se tem alguma... Então, muitas pessoas estão agradecendo, elogiando né, enormemente as suas colocações. Aquela apresentação do vídeo né, daquela senhora, na professora, foi muito interessante. Né? Tem alguma pergunta aí ou não? Ah, tem... ah olha lá, já está na tela. Tem alguma sugestão de projetos para trabalharmos? Pri, linda, adorei a pergunta. Primeiro dizer que essa pauta ela tem que estar no projeto político-pedagógico da escola, no plano de ação, as secretarias né, garantir no, na, no orçamento, né, nas, nas políticas de orçamento, porque preciso investir em materiais pedagógicos que atendam né, didático e paradidático. Qual, quais são as minhas ideias de projeto? Trazer, por exemplo, profissões. Historicamente, quando falava em médico no nosso livro didático, vinha uma pessoa branca de jaleco, de óculos, sentada. Quando falava da faxineira, vinha uma mulher preta. Quando falava da cozinheira, vinha uma mulher preta. Então, deixo como sugestões aí trabalhar as profissões, trazendo negros e negras em espaços de poder. Deixo a sugestão de literaturas que apresentam as meninas e os meninos negros. Então, fazer, por exemplo, pesquisas em livros literários, deixo como sugestão as atividades corporais. Exemplo, trabalhar a, o samba, mas sabendo a origem do samba, e que é muito bacana. Foi uma... O um filho e o pai, para vocês terem ideia, eles brigam, Durante anos, o filho acaba roubando o dinheiro do pai, o pai coloca o filho para fora de casa e durante anos eles tentam se falar. A comunidade consegue, a comunidade africana consegue juntar pai e filho e aí eles fazem um grande, uma grande roda. E a fica sem, 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 ba, 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 que era a linguagem dos africanos. Então, sem ba significa união de pais e filhos. 
Então, trago, trago a questão da dança, da música. Eu acho que culinária já deu o que tinha que dar. Né? Muita gente já vai para o lado da culinária, até porque tem erros, tem erros, algumas comidas que é apresentada como do povo negro, não é do povo negro. Então, eu trago sugestões também é, de danças, conhecendo um pouquinho, por exemplo, o Congo, o Caxambu, fazer uma pesquisa com as crianças. Na matemática, a etnomatemática, gente, e nem precisa de recurso, a caixa de ovos, tira os ovos, coloca aqueles grãozinhos de feijão colorido e vai brincando. Então, tem vá, que é mandado, tem vários jogos. Escravos de Jó, que é uma reprodução do racismo, ressignificar, trabalhar, ao invés de escravos de Jó, trabalhar os reis. Então, tem várias sugestões que eu posso apresentar para vocês, mas eu acho importante vocês pensarem em processo formativo, isso é direito, isso está na lei, e é importante que garanta, já me colocando aqui à disposição para contribuir, porque tem muito material para ser apresentado, para ser estudado e para ser trabalhado. Então, muito bacana vocês já pensarem em projeto de 2021, é, é importante trazer a questão do cabelo. Cabelos, olha só que bacana, cabelos. E trabalhar vários cabelos para acabar com o preconceito na escola. O liso, o cacheado, o black. E inúmeras outras coisas. Elô, muito interessante. Nós tivemos uma live né, na, na escola Iracema, né, a, acredito que o pessoal está aí assistindo, com certeza, a Mariana, a coordenadora né? Hã? Ela está aí. E justamente foi relacionado a essa questão é, da beleza, né? a questão do cabelo, da valorização. Foi muito interessante a, essa live que eles fizeram. É, deixa eu te falar uma coisa. Gostaria de só passar uma informação pessoal, que nós vamos colocar aí para vocês o link para vocês registrarem a frequência, tá, pessoal? É, mais alguma, alguma pergunta, Claudinho? Qual que você já colocou? Tem uma pergunta aí, Elo, que eu não estou conseguindo enxergar daqui. Não, aqui ela fala da bibliografia atualizada. É, 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 é pedindo sugestões. Ah, tá. Ah, autores e autores. Agora que caiu a ficha aqui. Então, professora Nilma Lino Gomes, estudem. Ela tem vários materiais sobre educação e racismo, o professor Munanga também, só colocar Munanga, ele tem vários materiais, a própria de Jamila Ribeiro, esse dicionário que eu sugeri aqui, né, o dicionário antirracista, então a gente pode dar, deixar inúmeras sugestões. Conceição Evaristo, que eu citei aqui, que é professora também, trabalha no campo da literatura, né? E aí é muito bacana. Na questão das ciências, por exemplo, trabalhar a biologia, não sei se vocês já sabem, estudaram, provavelmente, durante muito tempo, achou que os brancos tinham menos inteligência do que os negros. E algumas pessoas ainda querem justificar que o, do, os meninos pretos evadem e reprovam mais porque são menos inteligentes. Isso foi uma teoria já furada, não existe mais. Mas é importante estudar a biologia desses corpos para entender as doenças. Por exemplo, a, melania, a, a doença falciforme da população negra, nós temos melasma, a pressão alta é mais na população negra. Então, tem várias questões aí relacionadas às doenças. A violência obstétrica, né? eu, por exemplo, sofri violência obstétrica quando eu tive meu filho mais velho. Ainda na, na adolescência, eu fui grávida, uma jovem grávida na adolescência. Na adolescência. Então, bacana aí, para muito material para trabalhar. Elô, muito grata por tantas ideias, por tantas dicas, mostrando que existe aí um repertório imenso né, que você não para nem para pensar, vai falando uma, 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 ou seja, é só ter vontade de trabalhar mesmo, vontade de levar essa pauta para dentro da escola de uma forma adequada, de uma forma correta, de uma forma de acolhimento, né, 
a população negra, dentro da, e eu acho assim, muito interessante, dentro das perguntas que todos estavam falando aqui, que cada escola tem a sua realidade, o preconceito ele aparece lá, e o projeto ele tem que ir ao encontro daquele preconceito que está formatado naquele lugar, né? Então é muito importante que cada um veja o, como está a sua escola, como se manifestam as relações dentro da sua escola, desde funcionários, professores, alunos, e em cima disso, usar as dicas aí, que a Elo foi tão maravilhosa em nos dar, mas é muito importante que a gente veja a nossa realidade, né? Quando é trabalhada a nossa realidade, ela tem muito mais significado, ela tem muito mais... É, é mais alicerçada né, para mudanças. Então, acho que é importante cada um olhar aí a sua realidade e trabalhar com essas dicas, com essas orientações, com essa fala tão empoderante da Elo. Eu, em nome da Maristela, que teve que sair para uma nova, uma outra reunião também com a Secretaria da Educação, vou agradecer aqui profundamente a sua participação, vou agradecer profundamente o seu tempo né, porque a gente sabe o quanto que o tempo tem valor real, né, a sua vontade de nos ajudar a ser uma região menos preconceituosa, com mais assertividade nessas questões antirracismo. Quero agradecer a todos que ficaram aqui conosco, que participaram, que quiseram aprender um pouco mais, que quiseram se tornar mais capazes de trabalhar essa pauta dentro das escolas, Agradecer os meninos, né? O Claudinho, né, Elo? <risos> que é uma Tudo. equipe maravilhosa que a gente tem aqui, né? E gostaria que você, que se você quiser, dar uma última palavra e depois então, eu passo a palavra para o Vitor. A minha última palavra vai ser uma, um conto africano, uma história africana, para acolher já vocês, saindo nesse ambiente com uma energia que vocês me permitiram ter. Então, acolho aqui a cada energia de quem está me assistindo, de quem contribuiu no chat, de quem olhou, de quem tá, observou, de quem sentiu. Então, dizer o quanto que isso nos alimenta, nos fortalece para a luta. E uma tribo africana, ela tinha como princípio, cada vez que ela percebia que alguém da comunidade estava triste, distante. Essa comunidade, essa tribo africana, ela colocava essa pessoa no meio da comunidade. Então, vamos imaginar aqui um círculo e colocar alguém no meio do círculo. Durante três dias consecutivos, era proibido falar qualquer coisa ruim para essa pessoa. Só poderia falar coisa boa. Vitor, você lembra aquele dia que você fez contato comigo, né, que eu fiz algumas colocações e você acolheu o Vitor? Que bacana! Glaucia, você lembra aquele dia da live que a gente teve junto, que você falou, me deu espaço, tão acolhedora? Só vale falar coisa positiva. Essa tribo acredita que não existe ninguém mal e ninguém má. Ou seja, o racismo, o machismo, os, é, são vacilos. É isso que essa comunidade traz. São vacilos. Todas nós cometemos vacilo. Eu cometo vacilo. Mas essa tribo, ela acredita que à medida que as pessoas vão nos acolhendo e vão lembrando de tudo positivo que nós falamos e fizemos, a gente se ergue. Então, aquela pessoa triste, deprimida, longe, que errou, acolha. E como forma de acolher, quem estava dentro do círculo as pessoas chegavam até ela e diziam, Salabona. Salabona significa, você é importante. Você é especial. Você é muito especial. Chicoba. Chicoba significa, porque quem está no meio do ciclo responde, Chicoba. 
Chicoba significa, se você, Vito, se você, Glaucia, se vocês que estão me assistindo, estão dizendo que eu sou maravilhosa e que eu sou especial, então eu sou especial e sou maravilhosa. Então, sala bona, Vitor. Sala bona, parabéns. Não, você responde Chicoba. Sala bona, Vitor. Sala bona, Vitor. Isso. Chicoba. Fala para mim agora. Sala bona. Sala bona, Elô. Elô. Chicoba. <risos> Ai, que legal. Bom, é, eu gostaria de aproveitar e de informá-la que nós, né, Glaucio, é a semana passada, a gente é, passou para as escolas um link para eles colocarem tudo que eles vêm desenvolvendo nessa semana, né? Tão importante. E, e aí, nossa, tanta coisa que a gente vem recebendo, que as escolas estão fazendo, trabalhando, né? Podcast, vídeo, tudo, cada um com a sua, com a sua visão, com a sua percepção é, acerca da, da questão do dia 20 de, de novembro, né? Da consciência negra. E aí nós vamos... É, copilar tudo isso, nós vamos fazer um boletim, né? E, e esse boletim extraordinário pelo núcleo pedagógico, aí depois a gente vai estar passando para você também, é, com os links, tudo, bastante interessante que as escolas vêm fazendo, né? E também no oportuno quero estar é, é, tá te agradecendo e também o Raimundo, né? Nonato, de novo, apesar que nós falamos bastante dele, né? Agradecemos muito ele na primeira live e por ter apresentado você, ter indicado você, porque isso é fundamental, né? É fundamental tudo isso que você é, é, fez a gente refletir muita coisa e, e graças a Deus e, e graças ao trabalho de todo mundo a gente percebe que que foi além de um complemento do que da nossa pesquisa. Então você foi é, possibilitou com que a, até a nossa própria pesquisa ela ela possa ter uma dimensão muito maior, né? Ela pode contribuir dentro de cada escola. É, uma, uma, um olhar em si e uma forma de estar de tá, é, propiciando dentro da sua comunidade escolar é, ações mais assertivas, ações mais conexas é, no sentido de combate ao preconceito ou qualquer tipo de intolerância. Então, eu acho que é isso que eu queria te passar. É, te agradecer muito a né, tua colaboração. Né? No dia, acho que dia 6 ou dia 8, não sei, a gente tá, falta definir a data, nós iremos lançar o segundo, a segunda edição do periódico ERER com o trabalho da primeira matriz da formação cultural brasileira, que é a indígena. Depois a branca e depois, quando vieram né, os afrodescendentes, nós vamos, aí seria a, ter, a quarta edição, que aí nós vamos estar também dialogando aí a todo momento com você e agradecer enormemente a todos, aos professores, aos PCs, diretores, funcionários, né, os profissionais da educação, é, espero que vocês é, gostaram né, desses momentos de reflexão. É, então, eu passo a palavra para a Glaucia para ela fazer o fechamento. Né? Então, muito obrigado, Elo, de coração. Valeu mesmo. Obrigado a todos. Nós passamos do horário, mas passou muito rápido. Né? Muito obrigado a todos. Tenham um bom fim de tarde. Obrigado.